Om Shanti. Om Shanti. No. 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 Bueno, yo de paso. Sí, sí. O oh, este no está funcionando. Shanti. Está muy bien. O Shanti. <laughs> Om Shanti. Om Shanti. <coughs> Greeting of peace and divine love to each and everyone. Saludos de paz y amor divinos a todos ustedes acá. It is my great pleasure to be here. Es un gran placer para mí estar aquí. To share some of our thoughts and experience. Para compartir una de nuestras eh, experiencias y pensamientos con base en esas experiencias. When the soul become weak. Cuando el alma se debilita. Then so many things we are not able to move forward. No nos permite avanzar. And now it's time to move forward, not backward. Y ahora es el momento de avanzar en vez de retroceder. We must not stop. We must not uh, left behind. We must not be in a comfortable zone. But we have to move forward. No debemos quedarnos en la zona de comodidad, ni estancados, ni retroceder. Debemos avanzar. River, which Como is always río. flowing. And sharing the water. Que siempre está fluyendo y compartiendo el agua. And that is called growth. Y eso se llama crecimiento. Maturity. Serenity. Serenidad. So we have to move forward in all areas. Tenemos que avanzar en todas las áreas. They spiritually teaches how to move forward in the physical and spiritual life. La espiritualidad nos enseña cómo avanzar a nivel físico y espiritual. Because we get the deep secret of spirituality. Debido a que recibimos un profundo secreto What de la espiritualidad. Is spirituality? ¿Y de qué se trata la espiritualidad? How can you define spirituality? ¿Cómo podría definirla? How can you say I, this person is spiritual, this person is not spiritual? ¿Cómo podría diferenciar y decir esta persona es espiritual y aquella no? In our life, we move when we are moving forward. There are different situations and circumstances comes. Cuando estamos en la vida se presentan situaciones. And in that situation and circumstances, if we can move forward with calmness. Peace, happiness, and courage. Entonces el reto es avanzar, aunque pasen estas situaciones con paz, calma, serenidad. There are two things which we need to know in this life. Hay dos cosas en esta vida que necesitamos conocer. One is who am I? Una es quién soy yo. Am I this physical body or more than the physical body? Soy este cuerpo físico 
o algo más que... What do you think? ¿Ustedes qué creen? Somos más que un cuerpo físico. What do you think? You are, you are physical or you are spiritual? ¿Ustedes creen que son algo físico o algo espiritual? So you are, you know this part of it. This two words, I am spiritual energy, the soul, the spirit, and this is my physical body. My Entonces, hay dos partes en nosotros, mi cuerpo y yo, el ser espiritual. So in this physical body, which is moving, talking, watching, is combination of only two things. Y este cuerpo, and physical. por ahí hace cosas, está conformado de dos cosas. Some el espíritu say, y el cuerpo en sí. Spiritual, mind and body. Alguien habla a veces de la mente y el aspecto espiritual. But we say the, the soul and the body. Nosotros acá nos referimos tanto al cuerpo como al alma. And the mind is part of the soul. Y la mente es parte del alma. The soul has three powers. Power to think is called mind. El alma tiene tres poderes. La capacidad de pensar que la mente es uno de sus poderes. Power to decide is called intellect. El poder de decisión que se llama el intelecto. And power to record every action we perform. Is called memory or latent impressions. Entonces también existe el poder de grabar todo lo que hacemos. Impresiones latentes o recuerdos. And as a soul, y como alma, child of God, we are blessed with peace, love, purity, happiness, compassion, wisdom, and spiritual strength. Somos bendecidos con fortaleza espiritual, compasión, misericordia, paz, amor, felicidad, poder, pureza. Keeping this in our mind, Man. now I am the controller of this physical car. Entonces, mientras controlo este cuerpo físico, debo tener en cuenta estas cosas. En I communicate mente. with each other through the physical organs. Me comunico con otros a través de los órganos físicos. Who is seeing? ¿Quién ve? Alma, ¿verdad? Right? El alma o la alma. El alma. El alma. Alma. El alma. Alma is looking to the eyes, to the ears, and is speaking to the mouth. Yo, el alma habla a través de la boca, miro a través de los ojos. Y escucho a través de mis oídos. If I think I am a soul, si pienso que soy el alma, with peace and love and happiness, que tiene paz, amor, felicidad, I will, I will use this sense organs with these qualities. Voy a utilizar estos órganos eh, con estas cualidades. I will see other person with lot of pure love. O voy a ver a las otras personas con amor puro. In action, I will have the sweetness, I will have the patience. A través de la acción reflejaré la paciencia, la dulzura. So when we have the consciousness that I am a soul, child of God, and I use all these qualities in my action, then life moves faster and better. Cuando actúo de esa conciencia, del amor, la paz, estas cualidades del alma, Voy a avanzar muy rápidamente y con facilidad. But when I use this physical body as me, I, in the body consciousness, then the different vices will come, jealousy, the hatred, anger, greed comes in our Entonces, action. Cuando actúa de la conciencia corporal, van a emerger debilidades como el odio, los celos, la envidia, Todas estas expresiones negativas. ¿no? And which is of course taking place at this time. Y eso es lo que hoy en día sucede. I see the body is controlling the soul. It's a soul controlling the body. Es como si el cuerpo está controlando al alma. Cuando debería ser lo contrario. As a soul are actor, actors in this costume. 
todos como armas somos actores y el cuerpo es como el traje de la If actor, actor, some actor may be very poor actor, but may be playing the part of the king. De pronto hay un actor que es pobre, pero eh, su rol en la actuación es un rey. And they will remember that I am a poor person, but I'm playing the role of the king on the stage. Y en ese momento que pues, está en el escenario se va a recordar, yo soy un alma. Soy And when we, pobre, pero estoy actuando como rey. So when we have this remembrance and consciousness that I am the poor actor but playing the part of the king, I can play the very best role of the king. Entonces, en conciencia, voy a desempeñar mi rol lo mejor que pueda en la conciencia de que soy un actor pobre, pero tengo el rol de rey. Jesus said, oh, this person has played a very good role. Y todos van a elogiar esa actuación de rey. But when I come down the stage and I'm walking with everybody and playing, I am a king, I am a king, nobody will accept us. Y cuando bajo el escenario y sigo considerándome un rey, pues nadie me va a prestar atención, ¿no? Porque está fuera como de contexto. And that is a type of confusion which is taking place at this present moment. Y en la actualidad, ese tipo de confusión es la que se está dando. This does not take place in the little time, but it takes place in the long period of time. Y esto no sucede en un breve, breve momento, sino a largo plazo se da. I don't know how many of you believe in reincarnation. We believe in reincarnation. No sé cuántos de ustedes creen en la reencarnación, pero nosotros sí. Reincarnation only in the human species, not in the animal form. Y acá creemos que siempre la alma humana va a encarnar en seres humanos, nunca en animales. And there are many people who go to the retrogative hypnosis, but they never say that I was an animal in the past life. Y en los estudios de hipnosis y de regresión que han dado, que han hecho, eh, Nunca dicen, ah, yo no, fui un animal en la vida anterior. Nunca en los estudios. Por favor, le muestran el baño a la señora que va con el bastón. So, in the one word we remember, the next word we forget a little bit, the next word we forget a little bit, the next word we forget a little bit. Y con cada nacimiento vamos olvidando las cosas del pasado. And in every birth we perform actions, actions, everybody know actions. Y bueno, y en cada nacimiento pues desde luego ejecutamos acciones. Action is related to the drama, a play or game. Y las acciones se ejecutan de acuerdo a la obra o al drama. Did you see any drama uh, in the TV or did you play any drama in your life? ¿Alguna vez han desempeñado roles en el teatro o en la televisión en su vida? Why we had to know the knowledge of the drama? Because this, us at this present time, is not going to be forever. There is a stop. Eh, necesitamos conocer el drama. Lo que pasa ahora, en este momento, no va a continuar eternamente. Yeah, drama is that good way. Everybody is happy, everybody is good. Then slowly... We, over, we become weak and we start having the, all the negativity and in the end we get realization and drama finish. Entonces todos comenzamos a partir de en nuestra vida en un momento en que tuvimos un buen rol en el drama, todo era como nuevo, perfecto, pero con el paso del tiempo se va dando este deterioro en el drama y al final del drama vamos a tener esta realización de que es un drama y vuelve. Y so according to the play, according to the drama, we are in the last part of the drama. Y de acuerdo con la enseñanza del drama que se recibe acá en Raja Yoga, pues sabemos que estamos finalizando un drama. We are like the closing time. Es como el momento culminante, final del drama. So ya se va a cerrar, va a acabar. Before the drama is closed, then what we had to do is we had to settle all karmic account here. Y entonces, antes de que el drama realmente culmine, necesitamos cancelar todos los karmas. 
So there is a need of changing our friends, our habits, our relationship with everybody. Y entonces, esto requiere que hagamos un cambio a nivel de relaciones interno. Because if we do not understand that the limit of the trauma, we feel that this this situation which is there is forever and forever. Porque si no hay este conocimiento del drama, pensamos que la situación que estamos viviendo va a ser para siempre. Like for example, because we feel that this it will going to be lifelong, it will going to go further, it will going to go further. We want to get away from the drama. Y entonces, si pensamos así, vamos a querer escaparnos del drama, pensando que esto va a continuar para siempre. If I felt husband, si por ejemplo hay una pareja, esposo y esposa, and there is some conflict between the two, y hay conflicto entre los dos, and they feel that this will, this conflict will never finish, so we want to separate, we want to divorce each other. Y entonces queremos eh, como pareja, ¿no? Al ver que esto no va a funcionar y que eso es como para siempre, decidimos separarnos. And after three months of separation or divorce, y después de tres meses de divorcio o separación, one of the partner, uno de las parejas, die because of some sickness or accident. Eh, eh, digamos que muere por accidente o por enfermedad. Other partner will feel. ¿Cómo se va a sentir el compañero, la otra pareja? Will you feel that it's good that it's gone? Van a pensar que es bueno que esto pase. Or do you feel guilty? If I know only three months I had to stay with this person, I could have done better. Which one you think? O se va a sentir culpable y va a pensar, ah, me hubiera quedado tres, tres meses, pues la, la situación de pronto se hubiera resuelto mejor. Probably she or he feel better. Huh? Probably she or he feel better guilty about it. Guilty that we will feel that okay if I knew that is only for three months we had to be together I could have done better I would have given more love more respect more understanding you know. Entonces piensa bueno si yo hubiera sabido que esto iba a ser tres meses hubiera hecho lo mejor para ser más respetuoso más comprensivo. Life is very short. La vida es muy corta. If the person live even for 100 years, it's very short. Así la persona viviera 100 años, aún así la vida es muy corta. Of life, we can live the life of a good relationship. Y en esta brevedad de la vida, podríamos haber tenido una buena relación. Because soul as an individual have its own sanskar. Sanskar means its own Memories. Porque el alma en su recorrido de vida pues ha adquirido, ha acumulado estas memorias. You know, we see the CDs, CDs are recorded songs. ¿Recuerdan los CDs? So CDs are the recorded, recorded CD, recorded thing. Entonces los escaras son como esas grabaciones que hay en el CD. So the wife and husband both have a CD. Digamos que cada persona es como un CD o contiene un CD. Want to fill, we want to record the CD over the recorded CD. And this person wants to record the CD on a recorded CD. Y entonces a veces pasa que una persona como que quiere grabar algo nuevo sobre esta grabación que ya existe. The is that we have to accept each other as they are. Pero lo importante detrás de esto es que tenemos que aceptarnos como somos. The personality, soul is a being and it's a personality and all of us are different and have our own personality. Cada alma es como un individual, una personalidad. And then after some time when they get pregnant, when the wife get pregnant, then they feel that new CD comes in my life, but it is not a blank CD. That CD is also recorded CD. Entonces, cuando una persona queda embarazada, es como que un nuevo CD va a empezar a grabarse. There are two things which y esa persona ya traía como un CD grabado. But it is not the CD, which is blank CD of the child, but the child is her own soul and her own sanskar. Porque el alma 
Ay, es que yo me distraigo aquí, se habla mucho. El alma es como una, como un CD ya que viene grabado cuando entra en el feto, lo que quiere decir. Y entonces eh, los padres no saben esto y piensan que ese CD, o sea, esa alma que ha encarnado, Claro, en ese efecto es como un CD completamente nuevo, pero ya trae unas grabaciones previas. First conflict which happened in the families between the wife and husband is because of it not compromising with each other. Y el primer reto que existe en las parejas es porque no hay un compromiso entre ellas a veces. You come here, you're not all. <laughs> So what we are trying to do is we are not able to compromise with each other. Y lo que pasa es que como que no están dispuestos a comprometerse unos con otros. We have the pure, the relationship is based on pure love. Las relaciones están basadas en amor puro. When we look at somebody, love somebody, we don't even think what this person does, how much money this person has. Tomorrow, if this person diagnosed as a cancer, we do not put no condition when we have to love. Cuando conocemos a alguien por primera vez, no ponemos condiciones. Si esa persona tiene cáncer, si tiene dinero, si está bien. No. Eso es como amor a primera vista, incondicional. So love is unconditional when we love each other. Y entonces ese amor realmente inicial es incondicional. And after the marriage, the love become conditional. Y después de que se casan ya aparecen las condiciones. Actually we don't uh, marry with the body, but actually we, we marry with the soul. That is a compromising each other. Fitting the sanskars of each other. Entonces realmente no nos eh, casamos con el cuerpo, sino con el alma. Y ahí es cuando tiene, tiene que haber ese gran compromiso. What is compromising? ¿Y de qué se trata el compromiso? In compromising, I don't say I am right and you are always right. Eso uno nunca eh, argumenta, yo siempre tengo la razón. Everyone has their own way of being right. Cada uno tiene la manera de tener la razón. In compromising, sometimes I say I am right, you follow. Other time you are right, I follow. Entonces cuando hay un compromiso, yo acepto que soy de una manera y después eso se invierte. El otro tiene que aceptar también que yo tengo mi manera. When we create this attitude, then our thoughts start uh, becoming the similar. Entonces, cuando llegamos a esos compromisos, empieza a haber como una similaridad en el pensamiento. I think the conflict in the family happened because of the children. Los conflictos a veces pasan en las familias, sería como el segundo problema, a partir de eh, the children, debido a los hijos. And the wife wants the mother wants to have the child, the mother wants to have the child this way. Que la mamá tiene una expectativa de que su hijo sea de tal manera y el papá tiene otra. Husband want the child to be doctor and my wife want to be the child. Like eh, a, una mamá a, quiere que de pronto su hijo sea abogado o doctor y de pronto el papá no quiere eso. And sometimes we, we fulfill our desire through the children. Y a veces queremos satisfacer nuestros deseos personales a través de los hijos. If we, I want this color, and the child must wear that color. Si a mí me gusta este color, mi hijo tendría que tener el mismo gusto. So we always feel that whatever we have not done in our life, whatever desire we have not fulfilled in our life, I must fulfill through my children. Entonces cualquier deseo en mi vida que no satisfice, quiero satisfacerlo a través de mis hijos. And that create a lots and lots of conflict in the family. Y esto crea mucho conflicto en la familia. I want to ask one question to everybody. People, Quiero hacer una pregunta a todos los que están casados. You love your children more or you love your husband more? ¿Usted ama más a sus hijos o a su marido? 
Children are husbands. A los hijos o al marido. Levante la mano los que aman más a los hijos. A ver. Y los que le aman más a su marido. Si es igual, si es igual, si es igual, es igual. Sí, debería de ser igual, dice ella. Who is the life partner for you? Pues bueno, ¿quién es? Who is the life partner for you? ¿Quién es su compañero de vida? The children will grow and then they will go on their own. Bueno, si hacemos un poquito de silencio. You cannot control the children being always with you because they have their own life. Porque los hijos van a crecer, van a hacer su propia vida. No siempre van a estar con ustedes. So what is the sense of creating the conflict because of the children and the divorce? Es exacto crear conflicto de vida a los hijos y terminar divorciándose. And children, as as they are small, they was living with you, and when they become big, they gone, and you are alone again. Cuando los hijos crecen, pues ya hacen su propia vida y te dejan sola. So it's better to have the life companion together till the end. Entonces es mejor tener compañero de vida hasta el final. It just needs a little bit of tolerance and understanding with each other. Requiere un poquito de tolerancia y entendimiento mutuo. Understanding can be very easy to gain. Y esto se puede lograr fácilmente, eso de la tolerancia. Because we have to have the relationship complementary. Complementary means I have my own qualities, you have your own qualities, and we put together those qualities and we live together. Entonces, eh, cada uno es como complementario con el otro. Yo tengo unas cualidades, tiene otras, y pues llegamos a acuerdo a partir de eso, ¿no? Do you know the difference between the pure love and attachment? ¿Tiene claro la diferencia entre amor puro y apego? Some of them say yes. Yes. But yet, do you have the pure love or attachment? Pero aún así tienes amor puro o apego? Different. She doesn't know the difference. Some of them doesn't know the difference. Love, but with pain. Apego es amor paz, but with pain. Con dolor. Amor con dolor es apego. And love is complementary. Y el amor puro es complementario. It doesn't have any condition. Incondicional. And it doesn't have to, because you change, then I love. You do this, I accept the person as he is or she is. Y acepto a la persona tal cual como es. So love is a good quality. El amor es una gran cualidad. It's a pure quality. Es pura. When I love someone, Pero cuando amo a alguien, I say, I love you. Te digo, te amo. I love you, good. Te amo I love bien. you, good. Te amo bien. But I love you so much Pero that I cannot bien. live without you. Tanto que no puedo vivir sin ti. What is that? ¿Qué es eso? That is attachment. Eso es apego. And that attachment, what that creates? ¿Qué crea ese apego? It creates a pain, it creates a hurt, and it creates the fear. Y además crea miedo. Fear of losing. Miedo de perder. It creates an imagination in your mind. Crea algo imaginario en tu mente. The person with whom I am attached, I visualize that person. If something happened to that person, what will happen to me? Si le tengo apego a alguien, voy a imaginar qué le va a pasar a esta persona y a mí si eso pasara. If this person go away from me, what will happen? Si esa persona me dejara, ¿qué va a pasar? If this person die, what will happen? Si la persona muriera, ¿qué va a hacer de mí? If this person divorce, what will happen? Si se divorciara, ¿qué podría suceder? And as soon as we start having these feelings of fear, y cuando tenemos... Feeling of insecurity, of life drops. 
cuando tenemos esos sentimientos de miedo, de inseguridad, la calidad de vida disminuye. Love is dead. Ahí hay amor. But it's not reaching the heart of others. Pero es si no toca el corazón de otros. Other person also has the love, but it's not reaching the heart. Y esa persona también puede amar, pero es ese amor como que no alcanza a llegar. So deep satisfaction is not there in the life. Y por eso no hay una satisfacción profunda en la vida. Then we start searching for the love, searching for the happiness in all other things in the world. Y por eso empezamos a buscar en el mundo afuera satisfacción de estas cosas. And when the attachment is there, it is a kind of control to each other. Y cuando hay apego, como que queremos controlar unos a otros. But then the feeling of um, being of love, it becomes like a material thing. You can twist and turn anyway. Y el sentimiento de amor parece como si se volviera material, que pues se puede manipular. That feeling, what is this? What is my role? I lose my identity. I don't know if I'm a husband or I'm a wife, I'm a child, I am what I am. I see if I am a thing, I am the material thing. Turn anywhere. Y entonces esto pasa a crear una confusión como si fuera algo de objeto que se puede manipular, mover, eh, este tipo de cosas. ¿no? It becomes like a doll. Como si fuéramos muñecos. You can bend the hand, put, you can comb the hair how you want. You do this, como you si podemos doblar la mano del otro que queremos, peinarlo como queremos. So never lose your identity, no matter what role you are playing. Nunca pierdan su identidad, no importa el rol que desempeñen. Lose your identity, don't give your remote control to anybody. Cuando tú pierdes tu identidad es como si entregas el, con, el control remoto de tu vida a alguien. You have your own existence and continue to be your own existence. Others and appreciate others. Entonces debemos aceptar y apreciar a otros y asumir como el control de nuestra existencia. So there should be an attitude. Debe haber una actitud. That I have my own identity, but I accept everyone as they are. Eh, aceptando a otros tal cual como son. Esa debe ser mi actitud. So life goes smooth. In y así way. la vida va a fluir suavemente. The people, because of the, they come to us also sometimes when they have conflict and attachment. A nosotros llega mucha gente con conflictos y apegos. I say you are not marrying because of attachment. You are Marrying with each other because of love. Y yo les tengo que recordar que se casaron por amor, no por apego. So at this present time, when we meet with the people and the families, we are seeing that they they enjoy the very little of their life as a family life. Ocasiona que la vida como familia la disfruta muy poquito. But the rest of the life they are they're living. Sí, viven. They're not separated. They did not no die yet. They live for three, thirty years and forty years. Pueden vivir treinta, cuarenta años como matrimonio. But they have the fear of losing each other. Pero en el fondo hay como un temor de perderse uno con otro, de perderlos. And this fear can turn into depression. Y este temor termina en depresión. So then the life doesn't look full. So that is a one of the things which we need to recognize. If we want to move forward, otherwise we'll get stuck. Si queremos avanzar, de lo contrario vamos a estar como estancados. And when we are meeting with each other, Pero not just a wife and husband, any relationship we are meeting with each other, karmic accounts. Y cada relación con que nos encontramos está basada en, pas, en karmas pasados. Some we are meeting with each other as good karmas, sometimes we are meeting each other with the negative karmas. A veces nos encontramos con personas con, con quienes tenemos buenos karmas, a veces con personas que tenemos karmas negativos. A lot of stories. I I read a lot of stories on those subjects. Temas así, 
basadas en este aspecto, ¿no? El karma es negativo. Sí. Digo, si estoy segura que ustedes deben saberlo también. I will not uh, um, give uh, any story of that kind. No, But what I, I can say is that the dislike and like happens with each other on the basis of, of the past karmic accounts. No voy a relatar detalles de esto, pero cuando hay ese sentimiento de agrado o desagrado, tiene conexión con aquello de los karmas. If we see somebody and we like that person, si what vemos, is our duty to do? Si vemos a alguien y nos agrada, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cómo deberíamos actuar? We have to love each other, right? Porque tenemos que amarnos. So you have to love each other, but not to the extent that I become and create attachment. Y entonces tenemos que amarnos, pero no hasta el punto en que vamos a generar el apego y eso va a crear como una ansiedad, ¿no? If you love someone who loves you, si is there amas, any effort in it? Si tú amas a alguien que te ama, ¿hay esfuerzo en esto? No. But if somebody don't like me and still I love that person, that is a effort. That is what the, our, our life is for. Nuestra vida es para hacer esfuerzos en el sentido que si alguien no me ama, yo debo esforzarme por amar a esa persona. So by using our karmic accounts, using our philosophy of the drama, all this we had to balance. Y conociendo el karma y el drama, eh, podemos tener una vida de equilibrio. So we have created a lot of karmic account at this time. That is why we feel stress. Hemos creado tantos karmas y esto es lo que ocasiona estrés. How, how many of you feel you are not stressed? ¿Cuántos de ustedes no sienten? ¿Alguien aquí siente no tengo estrés? But what is the stress? Bueno, ¿qué es estrés? How you define the stress? ¿Cómo se definiría? Lack of balance, anxiety. No solo lo que decía también, es como la, el mismo estrés que usted que es el, el trabajo, o, sus, o el esposo, o sus hijos, eso se a, a, acumula, y nada más que eso, mamá y papá, entonces es muy difícil la última mamá. Eh, no lo entendí mucho, pero es como que el estrés es acumulativo y es a nivel de relaciones entre... Ah. Ah. is nothing but a feeling Un sentimiento. when the things are not taking place according to my wish if the things are not happening people are not doing what I it please me so it can cause the stress si la gente no, eh, mi deseo, eso no puede causar estrés things will going to happen according to your wishes, how you want them to be happening. Whether it's a close relations, whether it's a hard relations. Ya sea que la relación es cercana, lejana. So why should you get stressed out? Para que estresarse, entonces. No? So it is not the circumstances or what you face is going to bring the pain, but how you look at the things. No son las circunstancias las que ocasionan el dolor y sufrimiento, sino la forma en que yo me relaciono con ella, la forma en que yo la veo. So it's stress is like anything, any obstacle come, I take the hammer and I want to remove that hammer, I want to remove that. Es como si llegaran las situaciones y yo tuviera un martillo y quisiera martillarlas. When you are going in the car and the, pay, uh, the road is closed, what you do? 
cuando tú vas en el carro y la calle es cerrada, calle ciega, pero que se llama, sí, sí. entonces, ¿qué haces? No, mola la otra. Ya, te van a con el Oh, se ¿no? So in the same way in our life, de igual manera en nuestra vida, we have to accept that so many things which is happening around us. Eh, tenemos que hacer eso con situaciones que nos sucedan. And how best we can do in that situation, that is what our art of living is. El arte de vivir consiste en que cómo manejo yo ese tipo de situaciones. And if we get affected by the situation, if we get stressed out over situation, then our mental ability to perform good performance is lost. Se pierde la habilidad mental si me dejo perturbar por esto, si me estreso. When the stress is there, they always look busy, busy, busy. I don't have time. I don't have time. Cuando el estrés llega, uno dice, ay, no tengo tiempo, si estoy muy ocupada. When the stress is there, it's too much, too much work, too much work. Y siempre termina uno que so little our own whole of our we can do a lot as we have a lot of potential to do so many things in a worthwhile way and then we become dependent on others because we are not able to decide what to do we are not able to do a veces somos incapaces de tomar decisiones, nos debilitamos mentalmente. So should we live a life like a parasite or dependent on circumstances, circumstances or people? Deberíamos vivir una vida como de parásitos dependiendo de las circunstancias o de las personas. But we must stand up on our own courage and own tolerance, own happiness and do come forward. Deberíamos pararnos en nuestro coraje, en nuestra determinación y avanzar. Like a machine. O hacer de nuestra vida algo así como automático, como una máquina. No. Or should we make our life enjoyable? O disfrutar de nuestra vida. So we had to have some understanding of our life. Necesitamos tener un poco de entendimiento de la vida. Three emotions at present is actually uh, destroying the life of us. Nuestra vida está siendo destruida debido a tres emociones. One is anger, fear, el miedo, and worries. Y preocupaciones. And that is the primary cause of everything. Y esto es lo primordial en todo. Anger, la causa fear, todo. and worries preocupación e ira. And that is where we have to conquer these things. Y estas cosas tenemos que conquistarlas. And that is possible only when you have the thought, as you have the thought to come and listen. So if you have thought to change yourself, then you will be able to do it. Y solo es posible si pensamos que queremos lograr este cambio. Así como decidieron venir a esta charla, por ejemplo. And because of this, people are blaming each other for not having the progress in my life. Y debido a esto, entonces, culpamos a otros por el, la falta de progreso en nuestra vida. It has become very common language at this time. Because of this, I am hurtful because of this person. I am I'm taking, I created this pain because of this. And because of everybody we blame this person, because of this person, Siempre. I am sorrowful, I am hurt, I am I'm this, I am that. Siempre estamos buscando culpables, la causa de mi sufrimiento es debido al fulano, la causa del estrés, de toda esta negatividad es por aquel, por fulano, por otros. The first step in our life. ¿Cuál debería ser el primer paso que demos en la vida? First step in our life is whatever is happening to me el primer paso es sea lo que me pase soy responsable por eso way i think i'm responsible la forma en que yo piense es mi responsabilidad way i feel good or bad is my responsibility la forma en que sientas ya sea buena o mala es mi responsabilidad whatever decision i make 
responsibility. Cualquier decisión que asuma es mi responsabilidad. No matter you make a decision on the basis of uh, needs of the children, needs of the husband, needs of the family, but who will pay for that? Who will go through the consequences of your choices? No importa entonces las necesidades de mi familia, de mis hijos, de mi esposo. ¿Quién va a tener que asumir las consecuencias de esa responsabilidad? Nobody no. will be responsible for your consequences of choice you make because of whatever reason you have. Nadie va a ser responsable por las decisiones que usted tome. Why you must take the responsibility ¿Por qué of debemos? the hurt and pain which you are feeling at present time. ¿Por qué debemos asumir responsabilidad frente a los sentimientos, sufrimiento, dolor que tenemos en este momento en la vida? Stop this belief that I am suffering because of this, I'm suffering because of this, but you have to have a new awakening. Tiene que tener un nuevo despertar y dejar de pensar mi sufrimiento es debido a tal persona, a tal situación. I will give you a little example to you. Voy a darles un ejemplo. In everybody's life. Esto a veces pasa en la vida de cada uno. You are driving or you are walking on the road. Tú manejas tu carro. And somebody says some insulting word. Y algunas personas a veces te insultan en la calle. You don't know that person. Aún no sabes, no conoces a esa persona. You know? And then you say, maybe this person has a problem. Y pensarás cuando esto pasa, esa persona debe tener un problema. You don't get affected by that. No te vas a afectar por eso. And you say, God bless that person. Y dice, ah, que Dios bendiga esa persona. So you don't have no pain. Y entonces eso no es motivo de dolor para ti. But if you have a close relationship in the family, Pero si tienes una relación cercana en tu familia, and husband says some insulting words, or wife says some insulting words, or children say some insulting words, si el esposo, la esposa, o los hijos usan los insultos, so that you feel it, tú lo sientes, you get affected by that, se afecta, get affected not because of that that person is because of your own attachment. Te afecta no es debido a ellos sino debido a tu apego. You are attached to the person. If the person attached to you and says something, you feel. Entonces, si te sientes, eh, you feel hurt. You yeah. Feel bad, si you se feel siente mal es debido a su debilidad, ¿no? So the, here we are. Happiness to each other. Aquí nos damos felicidad mutuamente, por ejemplo. We take happiness from each other. Tomamos felicidad de otros. We are giving the sorrow to each other. The sorrow. We are accepting the sorrow from each other. Causamos sufrimiento y a veces tomamos sufrimiento que nos dan otros. I'm not talking about the big, big problems. I'm talking about the small day-to-day -day life. No estoy hablando de problemas muy graves, sino de situaciones diarias. But in the human nature, es como naturaleza humana, we have the gift of discrimination. Es el don o regalo de la discriminación o discernimiento. We, we know how to protect ourselves. Sabemos cómo protegernos. If it's very cold, what will you do? Si es muy frío, ¿qué hacemos? You wear this dress. More clothes. Llevamos más ropa para abrigarnos. <coughs> sickness is going around si hay enfermedad alrededor, you want to protect yourself you want to increase your immunity quieres aumentar tu sistema inmune para protegerte if somebody comes to attack you you want to protect yourself si alguien viene a atacarte quieres protegerte why don't we make a determination that you cannot give sorrow to me <coughs> tome la determinación de que nadie puede causar mi sufrimiento it is your problem, it is not my problem. Es tu problema, no es el mío. Cuando so one has to be strong, that I want to be happy, uh, I, you cannot make me unhappy, you cannot make me sorrowful. Tengo que fortalecerme tanto y pensar, tú no vas a causarme sufrimiento. The drugs, Así we como say, no to sorrow. 
no a las drogas, pues también podemos decir no al sufrimiento. So you no have to have an aim. Pero hay que tener esa meta. So one is, I give something. If I give the flower to you, will Una you take it? Dar algo. Si yo te doy una flor, tú la tomarías. Take it. Why you take it? Because you, in your mind, is your mind is making decision that this flower is a good flower, beautiful flower, beautiful color, and a lot of fragrance. So I take it. Entonces, en tu mente, has tomar la decisión. Esa flor es bonita, tiene un gran aroma, y decides tomarla. But if I give a dustbin with all the rubbish smelling. Will you take it? Y si te doy una papelera con basura que huele mal, ¿tú la tomarías? But who deciding to take or not to take? ¿Y quién decide eso, el no tomar? You are si making tomar. decision. I can give tú anything me, I want. Tú tú haces esa decisión, tú la tomas. Yo hago el acto de donar. Because of my own weaknesses, because of my anger, I get angry. Because of my abusing language, I get insulted to somebody. Entonces, I can be telling lies to somebody. Es mi propia debilidad, la ira, es decir mentiras, ser abusivo. Pues de alguna manera yo soy así también en mi debilidad y yo asumo eso también de otros. Lo so, if I tell lies and you get angry, who is right? right? Si yo digo mentiras y tú te enojas, ¿quién tiene la razón ahí? Who is right? I tell lies and you get angry. Yo digo mentiras y tú te enojas. ¿Quién tiene la razón? I tell lies. No, no, you get angry. Si tú te enojas. Yeah, so both or one. You. Ah, pues tiene la razón o uno de los dos. One who is lying is wrong. El que dice la mentira está equivocado. Acá le están diciendo ahí. ¿sí? But by listening to my lies, escuchas mi mentira y te enojas. No, 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 Para mí ninguno de los dos tiene la razón, está en lo correcto. And none of them can correct each other. Y por tanto, ninguno puede corregirse en ese caso, ninguno de los dos. So in the same way, I become angry. De igual manera, yo me enojo. And you feel hurt. Lastimada. Who is right and who is wrong? ¿Quién tiene la razón en este caso? Ninguno. ¿Quién no, está bien? No, no, no. ¿Es apego? Attachment. The attachment, but sí, both are wrong. Your attachment is wrong. Ambas personas están equivocadas, tanto el que tiene ira como el otro. Because of my anger, I am wrong. Mi ira. Because of your attachment Tengo towards me, you feel hurt. You are wrong. Lastimada, ambos. Are you feeling hurt because of me? Te sientes lastimada debido a mí? Or are you becoming hurtful because of your own attachment? So that means I am not giving the sorrow to you. I am giving the sorrow, but you are accepting sorrow because of bueno, digamos, yo estoy dando sufrimiento, pero tú lo estás aceptando. And sometimes the people who get angry is like, like they have something in their heart, they just speak out. Hay gente que guarda cosas como en su corazón y lo expresan de esa manera, así abierta, rabia. They don't even realize that they are wrong. Ni siquiera caen en cuenta de que están en lo erróneo. But other partner, they crying and they telling that, oh, I'm so, I'm being hurt, I'm being hurt. Y la pareja de pronto entonces empieza a llorar y dice, ay, me han lastimado tanto. So what we can say that between you and me, there's a distance. Bueno, lo que quiero decir es que entre tú y yo hay una distancia. I am giving something. Time you touch that one is your responsibility. El momento que tú tocas eso que yo te doy es ya tu responsabilidad. I am responsible the how I behave. Yo soy responsable cómo me comporto. I will going to get the consequences of how we I did it consecuencias de lo que hice. But I am not responsible how you take it. Pero no voy a ser responsable de cómo tú lo tomas. 
you are responsible how you take it. Tú eres responsable de la manera en que lo asume, lo tomas. And if I say I am being hurt because of so and so person, because of so and so person, that means I am telling you that I am not wrong. You are wrong. Si yo digo me siento mal por lo que me hiciste, entonces tú estás en lo equivocado y yo no. And according to the karmas, if I do the wrong thing, I must feel the I must feel the consequences of that. Why are you feeling the consequences of my action? Entonces de acuerdo al karma, pues si yo algo mal hago algo malo, tengo que asumir esas consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué tú asumes eso? And that is why. When we get affected by anybody's action, it is our responsibility. La situación, cuando algo nos afecta porque alguien hace algo, es mi responsabilidad como yo me siento. And what is forgiveness? ¿Y de qué se trata el perdón? No. It's a deep love. Forgiveness is a deep love, of course. De nuevo, el perdón tiene una conexión profunda con el amor profundo. So only method through which I can settle my karmic account with each other and have a good relationship with each other is forgiveness. Y el único método para mejorar la relación entre nosotros es el perdón. So who I forgiving first? Y a quién tengo que perdonar primero? I am forgetting for forgiving myself. Tengo que perdonarme. To come out from that pain and suffering from inside. Siento que tengo que salir de ese dolor interno que tengo. So what type of talking, what type of conversation I must have at this time then? ¿Qué tipo de conversación debo tener conmigo entonces? Why I get affected? Because I was weak. Because of ego. Ah, por ego, por apego, por mi debilidad. So because I was weak, I get affected. Y debido a mi debilidad, so I had to talk afecto. to myself. You were not, you did not handle the situation properly. Y tengo que hablar conmigo misma y aceptar que no pude asumir esa situación correctamente. But whatever has happened is already happened. Pero lo que ya pasó, pues ya pasó. So with the, likely the children, we say, oh, okay, I forgive you. Next time you must do better. Entonces, así pasa a veces con los hijos. Les decimos, bueno, cometiste este error, la próxima vez no lo hagas. So I must talk to myself. De esa manera tengo que hablar conmigo. Si you not hijos. handle, you were weak at that time. Um, si because of that. Baby, no but okay, whatever has gone, okay. But Eso. next time that person comes, I must be strong. Entonces tengo que hablar conmigo para que la próxima vez la situación so you have to have the inner conversation with me. Tengo que hablar conmigo. And the second part of it is, when the person comes with some vices or some anger or greed or whatever comes and express, give the sorrow to the to you, for example, the person actually wants some help. Cuando alguien viene eh, con toda su carga negativa, como la ira, por ejemplo, realmente ese es un momento en que la persona está como pidiendo ayuda. Es como un llanto, ¿no? Que lo expresa de esa manera. They did not go to anyone, they could come to me. Nadie, sino que llegan a mí, por ejemplo. Because of the love or because of relationship, that person feel. Debido a la relación o al amor, la persona siente que debe I will get help. Y viene como pidiendo ayuda. So all the vices, greed, anger, is like a crying for help. Todos esos vicios, la ira, la avaricia, el apego, es como un clamor de ayuda. Understand this is the help the person wants. I get affected by that. Pero so I did not entendí, help myself. I did not help others. Como no entendí esto, lo leo mal. Entonces me afecto y la otra persona también se afecta. Wrong. Esa I am double wrong now. Es, está equivocada y yo estoy doblemente equivocada. Uh, you are under the control of a person, I you are under control of anger too. Porque entonces termina siendo controlada por esa persona y por la ira. So who is more wrong? ¿Quién comete más error en ese caso? I am more wrong. Yo, ¿quién acepta eso? The other one is 40% wrong, I am 60% wrong. La otra persona está 40%. 
60%. That is why I'm suffering. Other person is not suffering. They can't. They don't even realize that they have done wrong. Ellos no sufren. A veces ni caen en cuenta que se equivocaron, que actuaron mal. And when we get in the prison of the prison of the pain and suffering, then I want to free myself. Y cuando estoy en esa prisión quiero liberarme. And when I want to free myself, then I think about forgiveness. Y cuando quiero liberarme, tengo que pensar en el perdón. Así so, this hurt is I'm hurting myself, I'm hurting myself, but I am hurting in my mind as well as I'm, I'm spreading the bad vibration to the other person too. Entonces, esto me lastima a mí mismo a nivel mental, emocional, pero yo también genero una vibración que a su vez va a lastimar a otros. Little more burden, even that person want to change, I'm creating little more burden not to change. Entonces, eso crea como una carga negativa y no permite que la otra persona cambie. So I forgive myself. Por eso tengo que perdonarme. And I said this hurt is not because of that. Este sentido que estoy lastimada no es debido a esa persona. And I, I console myself. I wish to consolarme, enseñarme. Y había dicho fortalecerme, ¿no? Entonces, I ¿qué pasa? Calm down. Y así me voy a calmar. And the more vibration which I was spreading to other person, that also calm down. Y entonces esa vibración negativa que yo pude haber ocasionado también va a disminuir. I'm removing the blame. Responsible. La culpabilidad y la responsabilidad hacia esa persona. And because of that, I'm helping a little bit. Y de esa manera voy a ayudar un poco en la situación. One thing which people do ask us the question. La gente a veces nos pregunta. Somebody have done wrong and I say, I forgive you. Entonces, si yo le digo a alguien, te perdono por lo erróneo que estuviste. A person karma will finish. El karma de esa persona será que va a terminar. Is that person be free from the punishment? Va a ser libre del castigo. No. That person will not be free from the punishment Esa or persona. the consequences, but that person will be the suffering, the dig of suffering which they have. Esa persona va a estar libre del grado de sufrimiento, eso sí, pero no el castigo que, o la recompensa debido a esa cosa errónea que hizo. Because pero what el is grado de sufrimiento puede disminuir. Suffering. What is punishment? What is consequences? Consequences. Ten people have the same situation, but ten people don't suffer in the same. Ten people can pass through the same situation. The ten don't suffer equally. So suffering is our own attitude towards the situation. The attitude, personal, frente a la situación, lo que causa el sufrimiento. Say repentance when we say that we. We tell in front of God, in front of people, it is up, but it's not finished. Entonces uno habla del arrepentimiento frente a otros, frente a Dios, pero esto pues no te va a liberar del resultado, ¿no? O sea, de la consecuencia de la acción, el karma que decimos. When we say we forgive the person, means I I can love that person again. No te perdono es como que hay la posibilidad, la puerta abierta para decir, puedo amarte otra vez. And love has a lot of strength. Y el amor tiene mucha fortaleza en sí. I can create the relationship and I can make that person relax. Y puedo establecer una relación con esa persona y hacer que ella se relaje. So when the consequences of the karma come, come in front of them, go through without much suffering, without deep suffering. Y cuando llega el momento de asumir la responsabilidad de su karma va a pasar sin tanto sufrimiento. In some incidents that they say that half is finished. Y en algunos casos dicen la mitad de esta situación como que se alivió, se superó. But still half we had to go through with a lot of tolerance and happiness which we can do when we have togetherness. 
de la unidad, eh, la mitad como de esta carga tan pesada se va aliviando y la, el otro 50% pues no es como tan intenso, ¿no? Forgiving myself, Perdóname I'm coming back to the normal stage. From coming back to the normal stage. Well, retornando a ese estado normal. It's like not to take any money from the bank. You know something you take from the bank. Es como no tomar dinero de sus ahorros, digamos que usted tiene una cuenta en el banco y la supera sin tener que ir a sacar su dinero del banco. So, if you get affected, you are taking from your bank of the karmas. Si a ti te afecta es como que estás tomando de ese banco del karma. When you're not, you're not getting affected and you get yourself normal, then as if you're not taking any more from the bank. Cuando nada te afecta y todo pasa como normal, pues es como que no estás sacando de tu cuenta, del banco, ¿no? De karma. It will give you some satisfaction. Te da un poco de satisfacción. But it is not putting in the bank that you feel happy. When you put something in the bank, your bank account goes up and you feel very happy, ¿no? Cuando tú pones un ingreso en el banco, un ahorro, entonces pues, eh, el capital va a aumentar y entonces te vas a sentir mejor. But putting on the bank means the person who created the situation for me, I wish for the best. Entonces poner en el banco en este caso es como que eh, yo deseo lo mejor para esa persona a pesar de la situación. ¿no? I say maybe that person is not in front of me, that person has gone somewhere else. That person have taken a different route to, to to clear the problem. Whatever is that person have done, then you go. You do your mental exercise that wherever you are, whatever stage you are, whether you are in this country or not, whether you are happy or unhappy, I send the wishes that something good must happen to them. Entonces tengo que como hacer un ejercicio mental donde quiera que esté, no importa. Eh, deseo lo mejor para ti. Esa como la idea. ¿no? So that's going to put up. Eso va a hacer que tu cuenta kármica como que aumente. You cannot do that. You cannot do that without clearing your mind. Tú no puedes hacer eso sin pulsar. So you have to clear your mind and you have to do that part and that is the best way to finish all the karmic account. Y eso es lo mejor, tener tu mente clara en este caso para cancelar tu cuenta kármica. But some people, pero algunas personas, they realize, like in the parents and children relationship, como en el caso de las relaciones de padres e hijos, that when the child come to get help, they did not give the help because cuando, they did not listen to them. El hijo viene y pide ayuda, el padre no escucha y no la da. And now the children gone some different route. Y entonces los hijos toman otro camino diferente. So after 10 years they realize that oh I have gone to the different route. My I'm responsible how the child is behaving and then I go to help the soul. Entonces han pasado 10 años y pienso, ay mis hijos se desviaron en el camino porque yo no I give the money, I give the facilities, I give this one to get the love and respect from the children. Y ya, pues cuando eso ha pasado, quiero resarcirme de eso, dándole dinero, respeto. Pero I am not saying that you must not help your children. No digo que no ayuden a sus hijos, no estoy diciendo eso. But when you have the first realization, talk to the children, give the good feeling to the children, give the, you know, wishes for the children. Pero entonces cuando tienes esa realización, da buen pensamiento, buen deseo para tus hijos, para ellos. You don't have to go and give anything extra physically. Algo físico extra. But when they, you send a good wishes to the person and the, the child comes to you for some help, give it. Y cuando un hijo retorna a ti y pide ayuda, dásela. So they will have, have the value and you will not be buying your love and respect from the children. Y entonces eso va a crear un valor y no es como una transacción que vas a pagar por el amor y el respeto de tus hijos en ese sentido. So forgiveness is the inner exercise. Y el perdón es un ejercicio interno. Whether the children, the friends and friends, or the 
whatever relationship is the inner exercise. No importa la relación padres, hijos, amigos, es un ejercicio interno. And through that, you don't get stuck in the past, you move forward yes, and you have no. relationship. No vas a quedarte estancado en el pasado y vas a poder avanzar en las relaciones. Don't make effort to change anybody. No hace esfuerzo de cambiar a nadie. Make effort to bring the good qualities from them. Haz esfuerzo como para que la mejor cualidad de la persona en medio de sí, a través de los buenos deseos. So I can say that sending the good vibrations, sending the good feelings, have the compassionate feeling, Mandando forgiveness to others. Sentimiento de compasión, perdón hacia otros, buenos deseos, buenos sentimientos, va a, log a lograrse esto. De and the whole of the history of the humanity, I can say that Jesus Christ was the number one who y can forgive others. Considerando la historia de la humanidad, yo creo que Jesucristo fue el número uno en esto. To give at least five to ten percent of what he has done, I think our life become very good. I couldn't get that. If one, five percent to ten percent what Jesus Christ has done, if he do that for our life, we become very smooth, <laughs> good. He has done, he is embodiment of forgiveness. Yes, 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 yes. If he do ten percent of what he has done or five percent of what he has done, mm -hmm. our life will become good. Imagínese como nuestra vida ha mejorado y él hizo por ahí el diez o el cinco por ciento, ¿ah? So what I'm saying is, as a conclusion, como conclusión, take the responsibility, change your thought, take the responsibility of whatever is happening to you, forgive yourself, ask for forgiveness from God, and forgive others by having a lot of good feelings. So whatever is wrong be done, it will going to be undo and you will be happy. Forgiveness a lot. And I don't postpone the forgiveness. I don't postpone, oh, and at the time of death, I ask everybody, forgive me, forgive me. Ah, voy a esperar que esté en el lecho de muerte para que todos me perdonen. No, no. Forgiveness is exercise which we need every day. Es un ejercicio que hay que practicar cada día, en cada momento. Forgiveness is a new beginning for our life. Y es un nuevo comienzo para nuestra vida. Okay, so I wish everybody. Deseo a cada uno de ustedes. Take this thought a and in meditation. Estos pensamientos, mediten, I forgive. En la meditación, pensarte, no, I feel that I cannot forgive. I can forgive the whole world, but not this person or that person. But today, you're going to forgive that person. Yeah, when I've thought, that person, I can't forgive everyone, but I don't. So, I'm going to pray yourself and fly. Okay. So I wish everybody can do that. I'm doing yo, it and feel so happy. Yo sé que todos pueden hacerlo, yo lo he hecho y eso me hace tan feliz. Om Shanti. Om Shanti. Gracias. ¿Se entendieron el mecanismo? Es a través de dar siempre buenos deseos hacia la persona, buenos sentimientos, generar ese tipo de pensamiento. Y si no podemos acudir a Dios que nos ayude a perdonar, ¿no? Es como la conclusión, ¿así es? Bueno, ahora van a dirigir una meditación como para cerrar esta parte.
Vamos a hacer unos minuticos de meditación y después los que quieran tratarse el Raki. El Raki es un compromiso que hacemos nosotros con Dios. Entonces, nos vamos a dar un lacito que es simbólico y que se lo pueden quitar cuando quieran. No tienen que llevar ahí el resto de la vida. Eh, es un compromiso que yo hago y me comprometo a transformar algo. Today they're going to have a Raki of forgiveness. Ok, eh, que hoy el Raki que vamos a darnos es por el perdón. Entonces me comprometo a perdonar a alguien con quien me llevo mal y Dios se compromete a protegerme para que yo cumpla la promesa. Ese es el Raki. Entonces los que quieran, después de la meditación se quedan y vamos a dar el Raki. And it's not compulsory, it is up to the bed. Ah, sí. Es... Ustedes deciden si se quieren quedar o irse. If you wish, you can take and make your little promise. I want to forgive myself. Y eh, si deciden quedarse, entonces yo hago esa promesa. No se la tienen que decir a nadie, sino que yo hago la promesa. Okay. Y entonces nos ponemos con la espalda bien derecha. En Raki, we put a little um, dot here. Soul symbol of soul that we tie the Raki, we need that it is sweet and hot. Entonces, eh, el Raki va a consistir en que nos vamos a colocar un punto de luz, vamos a atar un, un lazo de amor y vamos a recibir un dulce y una, y una reflexión positiva, una bendición. Entonces vamos relajando cada parte del cuerpo. Dejamos la espalda derecha. Cada parte del cuerpo está muy relajada. Y voy a concentrar toda la energía en el centro de la frente. Podemos permanecer con los ojos abiertos, mirando la mano al centro de la frente. Y ella nos va a transmitir una cualidad. Nos va a estar mirando, eso se llama triste. Voy llenándome de paz y voy sintiendo que la paz es mi naturaleza verdadera. Siento como esa paz va llenando todo mi ser. Me siento totalmente en paz. Mucha paz. Y voy experimentando cada una de esas cualidades que tengo como el amor, el perdonar, con esa conciliación que puedo hacer con ese pasado que ya pasó, para vivir este instante presente, donde soy un ser lleno de cualidades. Y en esa paz, Voy a volar a un mundo maravilloso donde me encuentro con el océano de la paz y el océano de todas las cualidades. Me voy a sumergir en ese océano y voy a 
de tomar la cualidad que más necesite para conciliarme con el pasado, perdonar y principalmente para perdonarme a mí mismo. Voy profundizando cada vez más en ese océano de todas las cualidades. Se llama Dios, alma suprema, el ser supremo. Me profundizo totalmente porque yo soy solamente un punto de luz, una energía maravillosa. Y voy a tomar esa cualidad que más necesito. Me voy a llenar plenamente de esa cualidad. Y tomo tanto de esa cualidad que puedo regalarle a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Porque solo dando voy a recibir esa cualidad multiplicada. y me siento tan lleno de esa cualidad que estoy tomando de ese océano de todas las cualidades que me apropio totalmente la hago parte de mi sueño. Y voy a volver a este lugar maravilloso. Y voy a llenar este lugar de mucha paz. Para que todas las personas que vengan aquí siempre encuentren mucha paz. Voy respirando profundamente, inhalando paz y exhalando paz. Y abro los ojos, los tenía cerrados y sigo inhalando paz y exhalando paz. Om Chanti. Om Chanti quiere decir yo soy un ser de paz. Entonces vamos a escuchar unos, unos anuncios y después ordenadamente van pasando. Eh, la, la hermana Gendarma les va a dar el ranking y yo les entrego el, la bendición y una deliciosa galleta. Una es para el alma y la otra es para el cuerpo.